Hello friends. Uh, in this video, we will discuss how to draw the Mohar circle. Now, so, Mohar circle exactly kya hai? By the name, it is a circle. So we have to understand it is nothing but a circle. But this circle represent kya kar raha hai? Or isko draw kaise karna hai? That is the thing that we are going to discuss in this lecture. Mohar circle exactly kya hai? Or Mohar circle ke periphery mein jitne bhi points hai, wo hume kya karna hai? और हमें मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करना है दीज आर द थिंग्स दैट वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर चलिए एंड स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल लेट्स कंसीडर अ बार हमारे पास एक बार है एंड दिस बार इज सब्जेक्टेड टू टू नॉर्मल स्ट्रेसेस वन इज द एक्स डायरेक्शन एंड वन इज द वाई डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रेस आ गई सिग्मा एक्स और वाई डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रेस आ गई सिग्मा वाई अब इस अरेंजमेंट के लिए इस थोड़ी डायग्राम के लिए मुझे मोहर सर्कल ड्रॉ करना है तो अगर आपको कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। इन केस ऑफ मोहर सर्कल इन एक्स कोऑर्डिनेट भी रिप्रेजेंट नॉर्मल स्पेस एंड इन द वाई कॉर्डिनेट भी रिप्रेजेंट राइट दोस्तों अब सर्कल अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए मिनिमम इनपुट आपके पास में क्या होना चाहिए आइडर आपको सर्कल के तीन पॉइंट्स पता होने चाहिए तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो या फिर आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस शुड भी गिवन और अगर आपको दो डायमेट्रिक पॉइंट्स पता है दो डायमेट्रिक्स पॉइंट पता है तो आप उसका सेंटर भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप उसका रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो तो दूसरी बात जो मुझे लगनी है वो ये कि एवरी पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मोहर सर्कल हर वो पॉइंट जो मोहर सर्कल की पेरिफेरी पे आता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेन पर स्ट्रेस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है हर पॉइंट जो मोहर सर्कल की पेरिफेरी पर आता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेन पर स्ट्रेस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि ये एक प्लेन है ए What is the stress condition on this plane AB? This plane AB पर कितना stress act कर रहा है? तो from the diagram it is clear कि plane AB पर जो stress act कर रहा है, that is sigma x वो normal stress है। और इस plane पर किसी भी प्रकार का कोई shear stress act नहीं कर रहा है, तो shear stress क्या होगा? Zero. Similarly, I can have one more plane BC. What is the stress condition on the plane BC? Normal stress is acting on the plane BC. Pe. Normal stress acting on the plane BC is sigma y. And again, there is no shear stress on the plane BC. This plane BC pe koi bhi shear stress nahi hai, to sigma y ho gaya zero. This plane AB and BC will be represented by a point in the Mohr circle. Every plane which are at the angle of theta degree will be at the angle of two theta degree on the Mohr circle. So, plane AB or BC के बीच में कितना degree का angle है? It is ninety degree. It is ninety degree. अब अगर plane AB और BC के बीच का angle ninety degree है, तो Mohr circle पर इन दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री और मोहर सर्कल पे यदि एंगल 180 डिग्री होगा इसका मतलब ये हुआ कि ए बी एंड बी सी विल बी टू डायमेट्रिक पॉइंट्स ऑन द मोहर सर्कल आर यू गेटिंग द पॉइंट नाउ आई अज्यूम दैट सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई तो मेरे को प्लेन ए बी इस डायग्राम को काम में लेकर क्या कंडीशन है प्लेन ए बी पे सिग्मा एक्स एंड जीरो तो ये मेरे को मिल गया प्लेन ए बी से दिस इज प्लेन Similarly, this will be equal to sigma x. And now I can locate the plane BC and plane BC be the condition and stress is equal to sigma y. So this is plane BC. Is that clear? Now, as we know that the plane AB and BC at the angle of 90 degree. 
So on the Bohr circle, it will be at the angle of 180 degree. Are you getting the point? So in that condition, AB and BC are the two diameter points. दोस्तों ए बी और बी सी जो है वो मोहर सर्कल के दो डायमेट्रिक पॉइंट है यानी कि ये जो डिस्टेंस को मैं लेंगे चलिए मैं इसको प्लेन ए बी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं पॉइंट वन से और बी सी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं पॉइंट टू से सो वन टू इज अ डायमीटर ऑफ वन टू इज अ डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल वन टू अगर डायमीटर है मोहर सर्कल का तो वन बाई टू विल बी देंटर ऑफ दिस इज देंटर This is the center of the Mohr circle, so I can find out the coordinate of the center of the Mohr circle. क्या coordinate होगा? Shear stress on point C is equal to zero. Shear stress on point C is equal to zero, and we can calculate. We can calculate uh, the normal stress at point C. What will be the normal stress at point C? That will be equal to sigma y. प्लस ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी मेरे को सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डेट विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय टू एंड जीरो इस डेट क्यों सो वी ऑप्टेन द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय टू एंड जीरो नाउ वी नो दैट द डायमीटर यहां से हमने सब्जेक्ट कर दिया सिग्मा वाई को डायमीटर को क्या मिला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई सो व्हाट इज द रेडियस रेडियस ऑफ द मोर सर्कल इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 एंड सॉरी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 सो नाउ वी गेट द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 एंड द रेडियस इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय So now we can easily draw the Mohr circle. We know that the center of the Mohr circle, this point is already calculated. It is equal to sigma x plus sigma y by two and zero. That is the coordinate of the center, and we know that radius is equal to sigma x minus sigma y by That is radius. Radius equal to sigma x minus sigma y by two. So here we are able to draw the Mohr circle. यहाँ तक हमने Mohr circle को draw कर लिया. लेकिन exactly Mohr circle से मैं क्या obtain कर सकता हूँ? दोस्तों यहाँ तो हमें कोई stress condition पता नहीं पड़ा कि इसमें sigma x था और shear stress zero था. लेकिन अगर मान लो मैं कोई random plane लेता हूँ. Plane M and making an angle of theta degree from BC. Now I have to find find out the normal and shear stress on the plane M. बस तो हमको अब इस plane M पर normal और shear stress find out करनी है. We need to find out the normal and shear stress on the plane. Now what is more certain? We know that every point on the Mohr circle represents a set of every sorry every point on the Mohr circle represents a stress condition on a particular. अब ये जो plane M इस पे आपको stress condition निकाल दी है ये plane B इस Mohr circle के periphery पे कहीं ना कहीं present है. और अब मुझे क्या करना है अब मुझे करना ये है कि इस plane M को इस Mohr circle की periphery पे बदल दूँ. We have to find out the plane M on the periphery of the Mohr circle. So, so plane M making an angle of theta degree from the plane C. अब सबसे पहले आपको plane C B को Mohr circle पे locate करना पड़ेगा. C B पर आपको stress condition पता है sigma y zero and normal stress sorry shear stress is zero. So this point. This point will represent the plane C B. We have located the plane C B. Now I can find out the plane M. Plane C B को पता है? उसको मैंने बहुत सारे में locate कर लिया। अब मुझे locate करना है plane M. The angle between the plane C B and the M is equal to theta degree. So this angle 
on the lower circle will be equal to 2 theta dt ab cb or mn ke beech mein angle apne draw kiya hai this angle is in the counter clockwise direction to ab aapko kya karna padega cb se 2 theta dt counter clockwise direction mein aana padega to ye humne cb se 2 theta dt angle par ek point draw kiya so this is the point ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेस कंडीशन ऑन द प्लेन दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट द स्ट्रेस कंडीशन ऑन द प्लेन नाउ आई कैन इजीली फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शेयर स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन दिस विल बी दिस लेंथ विल बी इक्वल टू सिग्मा थीटा दिस विल बी इक्वल टू द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन सो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा थीटा Sigma theta is equal to sigma x plus sigma y by two is equal to sigma x plus sigma y by two minus r cos two theta. So we got the value of sigma theta which is equal to sigma x plus sigma y divided by two minus r cos two theta. And we know that the value of r is equal to sigma x minus sigma y by two. Now very easily I can calculate the shear stress. Can you calculate the shear stress? This length will be equal to the shear stress on the plane, right? so that is equal to R into sine two theta. So, if you can understand the Mohr circle, if you can draw the Mohr circle, then you can find out the stress condition on any of the plane. I hope you would be able to understand what is the Mohr circle and how to draw the Mohr circle. चलिए एक बार हम इसको कोई पेपर लेंगे. देर इज अ बार एक बार है जिसमें दो स्ट्रेस कंडीशन लग रही है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हमको एक ब्रेक मिल गया ए बी ए बी पर स्ट्रेस कंडीशन आ गई सिग्मा एक्स एंड जीरो बी सी पर स्ट्रेस कंडीशन आ गई सिग्मा वाई एंड जीरो ए बी और बी सी के बीच का एंगल नाइनटी डिग्री है तो वॉर सर्कल में उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा वन एटी डिग्री तो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट द स्ट्रेस कंडीशन ऑन द प्लेन ए बी एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द स्ट्रेस कंडीशन ऑन द प्लेन राइट right? ये आपको मिल गया डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल डायमीटर मिल गया तो सेंटर मिल गया सेंटर मिल गया रेडियस मिल गया नाउ यू कैन ड्रॉ द मोर सर्कल अब यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेस ऑन द प्लेन एम एन तो आप क्या करना है आपको अगर आपको प्लेन एम एन पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो आपको प्लेन एम एन को मोर सर्कल पे फाइंड आउट करना पड़ेगा करेक्ट है एम एन मेकिंग एंगल ऑफ थीटा डिग्री किस किस ने थीटा डिग्री बना रहा है बी सी से BC पर स्ट्रेस कंडीशन क्या है सिग्मा वाई एंड जीरो तो सिग्मा वाई एंड जीरो ये कंडीशन को मिल गई ये मेरे को मिल गया प्लेन BC अब BC से जो एंगल है वो थीटा डिग्री तो मोहर सर्कल में ये एंगल होगा टू थीटा डिग्री BC से हमने इंक्लिनेशन लिया है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यहां पर भी जो एंगल हम लेंगे दैट सॉरी यहां पे हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया और यहां पे भी जो एंगल हम लेंगे दैट विल बी इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन Right, so we are able to locate the plane. Okay, in the time, uh, in the next lecture, we will discuss the more complicated conditions. Okay, thank you.